যাই হোক আমরা এই সেশনের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো অনুবাদ সম্পর্কে আমরা কম বেশি আমাদের তিন বক্তার কাছ থেকে যে আলোচনা শুনলাম সেই আলোচনা থেকে কিছু বিষয় কিছু পয়েন্ট আমরা পেলাম সেগুলো যেমন আমরা একটা পয়েন্ট পেলাম যে আসলে প্রত্যেকটা ভাষা এবং প্রত্যেকটা ভাষার একটা নিজস্ব জগৎ থাকে এবং যখন আমরা অনুবাদ করি তখন সেই ভাষার জগৎ যে বিপুল বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আরেকটা ভাষার জগতে প্রবেশ করে সেই বিপর্যয়গুলো আসলে অনুবাদকের জানতে হয় অনুবাদকের সেই বিপর্যয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হতে হয় আর সেই সচেতনতার জন্য দুই ভাষা সম্পর্কেই তার গভীর জ্ঞান দুই ভাষার শুধু ভাষা না ভাষা যেই যেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় সেই প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কেও তার একটা জ্ঞান থাকা জরুরি তো আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাব তার আগে আমাদের এখানে আজম স্যার আছেন তিনিও তিনি প্রাবন্ধিক কিন্তু প্রাবন্ধিকের বাইরেও তিনিও অনুবাদ করেন তার একটা অনুবাদের বইও আছে সম্ভবত সিনেমা নিয়ে এটা আপনারা অনেকে জানেন তো আমরা আমি স্যারকে বলবো যে অনুবাদ কেন জরুরি একটা ভাষার মধ্যে এই প্রশ্নটা আমরা আমাদের আলোচকদের আলোচকরা হয়তো নানানভাবে টাচ করেছেন বাট খুব বেশি ওইখানে হয়তো তাদের যাওয়ার সুযোগ হয়নি সময় স্বল্পতার কারণে তো অনুবাদ আসলে একটা ভাষার মধ্যে কেন জরুরি এবং যখন আমরা এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ করছি তখন আসলে এই যে বিপর্যয় এই বিপর্যয়ের ব্যাপারে এই যে বিপর্যয়গুলো ঘটছে এই ব্যাপারে অনুবাদকের যেই তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকা দরকার সেই জ্ঞানটা আসলে কি মাত্রায় তার থাকা দরকার বা এই ব্যাপারে স্যারের কি অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে আমরা তার কিছু কথা বলার জন্য তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাকে আমাকে তুহিন খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে কারণ আমাদের যে তিনজন আলোচকের আলোচনা আমরা শুনলাম এটা তো আমার ধারণা যে আপনারা বেশিরভাগ একমত হবেন যে এটা অভিজ্ঞতার গভীর থেকে এসছে প্রতিটা কথায় অভিজ্ঞতার গভীর থেকে এসছে এবং সেটার যে অন্যরকম মূল্য সত্যি বলতে কি আমরা সেই দিক বিবেচনায় রেখেই আমাদের এই সেশনটা সাজিয়েছিলাম রসন জামিল আমাদের তালিকায় ছিল কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে পারেননি একটা বিষয় পরিষ্কার আমার কাছে আমি অনুবাদ নিয়ে কথা বলি এবং একটু অনুবাদ করি সেটা অবশ্য নন ফিকশন পয়েট্রি তো নয়ই আপনারা জানেন যে এটা খুব আকাশপাতাল পৃথক তো যখন আমি ইয়ে করি যে আমাদের এখানে আক্ষরিক এবং ভাবানুবাদ বলে দুটো খুবই ফাজিল খেলো এবং প্রাথমিক কথা চালু আছে আমি ভেবেছিলাম যে এরকমই হবে যে তিনজন আলোচক আলোচনার ক্ষেত্রে আসলে সেটাই বলেছেন যে এসব আলাপের আলাপ অনুবাদ নিয়ে আলাপের ধারে কাছেও পৌঁছায় না আসলে আক্ষরিক ভাবানুবাদ এগুলো আর বোকা চালাপ অনুবাদ মানেই হলো একটা জগৎকে আর একটা জগতে রূপান্তর করে সেই কথাটা তাদের কথায় খুব পরিষ্কারভাবে এসছে অনুবাদের মধ্যে আমার আগ্রহ ছিল আমি একটু আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম যে ক্ষমতা সম্পর্কের একটা প্রবল ব্যাপার আছে সেটা হয়তো এখানে পুরোপুরি আলোচিত হয় নাই কিন্তু আমাদের মতো যারা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ভাষার দিক থেকে বিদ্যাবত্তার দিক থেকে এবং সৃষ্টিশীলতার দিক থেকে স্বভাবতই এগুলো মোটেই আলাদা কিছু নয় যারা খুবই পশ্চাৎপদ এবং ক্ষমতা সম্পর্কের খুবই নিচু জায়গায় অবস্থান করে সামষ্টিকভাবে জীবনযাপন করছি তারা যখন অনুবাদ করি তখন তারা আসলে ক্ষমতা সম্পর্কের একটা অত্যন্ত দৃশ্যমান কার্যকর কতগুলো ব্যাপারও কিন্তু আসলে আমরা ফেস করি যে খুবই অগ্রসর ওই যে যদি আমরা এখন মোটামুটি পুরনো হয়ে গেছে দীপেশ চক্রবর্তীর সেই রূপকটা ব্যবহার করি যে ট্রেন চলছে এবং তারা অনেক দূর চলে গেছে আমরা পিছনে দৌড়াচ্ছি ওই ধরনের একটা পজিশন থেকে আমরা কিন্তু অনুবাদও করি বেসিক্যালি ফলে এর মধ্যে একটা ক্ষমতা সম্পর্কের ব্যাপার আছে সেটাও আমাদের খেয়াল রাখা দরকার কিন্তু একটা কথা তো জরুরি যেটা আমি একটু মশিউল হয়ে যেটা বলেছেন যে ওই যে বাংলা অনুবাদ পড়ে যে বোঝা যায় না এটা বাংলা না জানার সংকট এই কথাটার একটা ঝুঁকি আছে এটার ব্যাপারে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আপনাদের আমার মনে হয় যে এটা আসলে বাংলা না জানা কিংবা ইংরেজি না জানার সংকট নয় বরং আমাদের এখানে যে খুব প্রবলভাবে এই ধারণাটা আছে যে লোকে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে অথবা ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করে এটাই আসলে একটা মহা সংকটপূর্ণ একটা ব্যাপার ডিসিপ্লিনারি নলেজ সম্পর্কে আমাদের যে সংকট পরিভাষা সংক্রম সম্পর্কে আমাদের যে সংকট যেটা সম্পর্কে আমরা খানিকটা আলাপ করেছি প্রথম সেশানে সেই একই সংকট কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে অনুবাদে কিন্তু আমরা আসলে বাংলা থেকে ইংরেজি বা ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ করি না এটা বুঝতে পারবেন আমি প্রথম প্র্যাকটিক্যালি এই জ্ঞানটা আমার হয়েছিল যখন আমি দেখলাম যে ইংরেজিতে তুখোড় আমার ইংরেজের কলিকদের সঙ্গে আমি কোনো কোনো বই পড়তে গেলাম এবং আমরা দেখলাম যে তিনি এক লাইনও পড়তে পারছেন না এক্স্যাক্টলি তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে ইংরেজি ভাষা পড়ছি না আমি ওখানে 
আমি ওখানে একটা ডিসিপ্লিন পড়ছি ফিলোসফি পড়ছি আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ছি আমি ফিজিক্স পড়ছি ওই যে ব্যাপারটা এটা আসলে একদম মার খেয়ে যাবে যদি আমি বাংলায় ফুকো অনুবাদ যারা করেছে তাদের কথা কেন বোঝা যায় না যদি আমি এটাকে বাংলা না জানার সংকট হিসেবে ব্যাখ্যা করি আসলে এটা ডিসিপ্লিনারি ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপার যেটা খানিকটা আমরা আর্লি আরও আলাপ করেছিলাম আরেকটা হলো অনুবাদকে আপনারা সবাই জানেন যে এখন অত্যন্ত ব্যাপকভাবে দেখা হয়ে থাকে অনুবাদ মানেই হলো আসলে আমাদের যে কালচারাল ট্রান্সলেশন এটাকে খুবই বড় আকারে দেখা হয়ে থাকে এন্টার কলোনাইজেশন প্রসেসকে অনুবাদ হিসেবে দেখা হয়ে থাকে এবং আমরা অনবরত আসলে অনুবাদের একটা খুবই লিভিং প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছি যদি আমরা সেই কথা মনে রাখি তাহলে আমরা ভাষা থেকে ভাষার যে অনুবাদ করি যেটাকে আমরা সংকীর্ণ করে ফেলে এই নানান ধরনের বিপর্যয় তৈরি করি যদি আমরা অনুবাদকে ওই একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের মধ্যে স্থাপন করে দেখতে পারি তাহলে আমাদের এই সংকটও ভাষা থেকে ভাষার অনুবাদের যে সংকটগুলো এগুলোকে আমরা অনেক দ্রুত পার্সিভ করতে পারবো এবং চর্চার মধ্যে সেটা আনতে পারবো তহিন আমাকে যেটা বিষয় বলতে বললো সেই বিষয়ে আমি যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজম স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য এই সেশনের আলোচনা বক্তব্য সম্পর্কে এখন কারো কিছু বলার থাকে কোনো কোয়েশ্চেন প্রশ্নোত্তর কোনো ধরনের মন্তব্য যদি করার থাকে তাহলে তারা করতে পারেন এখন তো প্লিজ হ্যাঁ 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 সে আচ্ছা ছোট্ট মন্তব্যটা তৈরি হয়ে গেল আজম কথা বলবার কারণে আবার শুরু করেছিলেন মসিউল এক হচ্ছে তিনজন আসলে প্রায় কি বলা যায় ইংরেজিতে বলে মেসমারাইজিং বক্তা শুনলাম মানে থুত নিউজ করে শুনছিলাম আমার সাক্ষী আছেন আজম তো সেটার পরে আসলে ঠিক আসলে এটার পরে ঠিক আলোচনাটা তৈরি হয়েছে সূত্র থেকে বোঝা না যাওয়া থেকে এবং প্রথমে দিনতা স্বীকার করা দরকার আজম নিজেও বলেছেন তাই মানে কবিতা টবিতা আমার এলাকাও না আর অনুবাদ তো নাই কিন্তু যেহেতু চাকরি করি মাস্টারির ওই নন ফিকশন প্রবন্ধমূলক অনুবাদের কিছু জায়গাতে দৌড়ে দৌড়ে করতে হয়েছে কখনো আমি খুব বিনয়ের সাথে একটা জিনিস মনেও করি যে বাংলা অঞ্চলে প্রবন্ধ রচনা যখন শুরু হয় যাদের উদ্যোগে যেভাবে শুরু হয় এবং তারপরে একটা বড় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেভাবে প্রগতি প্রকাশনার আবির্ভাব ঘটে তার মধ্যে আবার মসিউল একটা তথ্য দিয়ে গেল যে যারা করেছেন তাকে রুশ যাচ্ছেন না আচ্ছা পরে বলতে পারতেন আমাদের আজকের অধিবেশনের তো যাই হোক তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় যে এখানে ইংরেজিতে যেটাকে বলে অ্যাপোজিশন এবং বাংলায় যে অব্যয় ব্যবহার এগুলোর ব্যাপারে প্রথমত দক্ষতার অভাব থাকা এবং দ্বিতীয়ত গোঁয়ার তুমি থাকা এই দুটোই কিন্তু এখানে চালু আছে আপনারা যদি খুব বিনয়ের সাথেই বলছি প্রথম জমানায় যারা প্রবন্ধ লিখতেন তাদের অনেকের প্রবন্ধই আবার বিদ্যা জগতে পুস্তক প্রকাশনা সকালে আলোচনার সাথে সম্পর্কিত পুস্তক কারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পরে যে ধরনের কিতাব উৎপাদন হয়ে চলেছে সেই সকল কিতাবের সাথে মানানসই একটা বাংলা গ্রন্থ তৈরি করতে গেলে ওই প্রবন্ধকারদের যুগ যুগ ধরে বাংলার অন্ধকার আহমদ শেখ থেকে কোট করছি বাংলার কৃষকের অন্ধকারে বসবাস করত এই বাংলা দিয়ে আপনি এরকম তো মানে প্রস্তুত কিতাবের অনুবাদ করা সম্ভব না সে কারণে আমার মনে হয় যে নতুন যারা কাজ করছেন বাংলায় তাদের গোঁয়ার তুমি না থাকা খুব জরুরি হবে যে যদি প্রবন্ধে কাজ করতেই হয় সম্ভবত অব্যয় ব্যবহারের দুর্বলতা দূর করা দরকার অনুবাদকদের ভিতরে দাউদ হোসেনের দুর্দান্ত অব্যয় ব্যবহার আছে প্রগতি প্রকাশন অনেকের ছিল এবং এই যে অ্যাপোজিশন দরকার মতো যেহেতু এখন কম্পিউটারে জ্যোতিচিহ্নের ব্যবহারও বেড়েছে প্রবন্ধ সাহিত্যে অন্তত দরকার পড়তে পারে আমাদের একটি বাংলা ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে আছে এই অহংকার ব্যতি রেখে কিছু কিছু জায়গাতে বাক্য বিন্যাস রীতিতেও প্রয়োজন মতো সংস্কার আনা সকল ধন্যবাদ ধন্যবাদ মানুষ চৌধুরীকে তার মন্তব্যের জন্য ফরদ ভাই কিছু হ্যাঁ ফরদ ভাই এখন আচ্ছা কেউ কারো কোনো মন্তব্য প্রশ্ন হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ চমৎকার প্রশ্নের জন্য মুসুর আলমকে এই প্রশ্নের সমস্ত প্রশ্নের একটা পার্ট জাভেদ ভাইয়ের কাছেও ছিল এই কাব্যের পার্টটা যাই হোক মিলমিশ করে উত্তর দিয়ে না
প্রথম প্রশ্নটা আমার কাছে পরিষ্কার না অনুবাদক মানে যিনি অনুবাদ করবেন তিনি তো মূল লেখকের কথাই অনুবাদ করবেন মূল ভাষার সিনট্যাক্স ফলো করে বাংলা ভাষায় লিখতে হবে তাহলে তো এটা বাংলায় হবে না মানে বাংলা হলো মানেই তো তার নিজস্ব সিনটেক্স স্বাভাবিক যে বাংলা সেটা সেটা তো আমি আপনার এই কথাটা বুঝতে পারি নাই এটা মানে বাংলা ভাষায় এটা বাংলা মানে মূল ভাষা থেকে এটা বাংলায় স্থানান্তরিত হলো বা রূপান্তরিত হলো এটা আসলে ভাষা ট্রান্সফর্ম ঘটলো অনুভব মূল লেখক যিনি তার যে বক্তব্য তা বা তার যে তিনি যদি ইনফরমেশান দেন তাহলে সেই ইনফরমেশান বা উনি যদি কোনো মন্তব্য করেন বা বক্তব্য দেন সেই বক্তব্য অথবা উনি কোনো যদি ছবি আঁকেন চিত্র দেন সেই চিত্র বাংলা ভাষায় স্থানান্তরিত করা এটাই হচ্ছে অনুবাদকের কাজ আমি মোটা দেখে এরকমই দেখি আর আপনি যেটা বলছেন কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রশ্ন কি ছিল আপনার না এটা যদি কোনো অনুবাদকের অনুবাদক যদি ফিল করেন যে এই কবিকে আমি বুঝতে পারছি এই কবির অনুভূতিগুলো আমি বুঝতে পারছি এবং আমার ভাষায় সেটা আমি স্থানান্তর করতে পারবো তাহলেই সে তার সেটা অনুভব করতে যা করা করতে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে আমি মনে করি আর যিনি এই অনুবাদ করছেন তিনি যদি একজন কবি হন এবং ওই ওই কবির কবিতাকে নিজের কবিতায় বানিয়ে ফেলতে চান তাহলে আমার মনে হয় এটা সততা হবে না এটা ঠিক হবে না ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রকাশ করে এটা হলো ওর দুই প্রশ্নের আমি বলবো কোটা গোল মেলে দিক আসলে যেটা করে কিন্তু বিস্তৃত প্রবন্ধের বরাব দিয়ে বলা যায় যে এক ধরনের ইউনিভার্সাল ট্রান্সপারেন্সি বলে থাকে না হলে অনুবাদ আসলে অসম্ভব তাই না আমাকে বাংলা ভার্সন এবং ইংলিশ ভার্সন প্রশিক্ষার্থী নিয়ে কাজ করতে হয় তো আমার যেটা অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে ইংলিশ ভার্সনের বাচ্চারাও ওদের ইংলিশে বেশি খুব ভালো না বাংলায় তো নয় এবং খুব গর্বের সঙ্গে বলে যে বাংলা পারি না বাংলা লিখতে পারি না এবং টোনের মধ্যে একটা বেশ অহংকার প্রকাশ পায় অনেক অভিভাবকের কণ্ঠেও আমি এটা শুনতে পাই তো আমার আসলে আলোচকদের কাছ থেকে শুনে যেটা মনে হচ্ছে যে যে কোনো অনুবাদের ক্ষেত্রেই একটা রাজনৈতিক ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় যে মানে যে লেখককে লেখাই অনুবাদ করি না কেন বা জ্ঞানের যে শাখারই কাজ করি না কেন আমরা ওই পরিবেশটা সম্পর্কে আমাদের মনে হয় ধারণাটা একটু স্বচ্ছ রাখতে হবে আর ভাষাগত দক্ষতা আছে এবং সেটার সঙ্গে মিলিয়ে আমার যাদের জন্য আমি অনুবাদ করছি যারা পাঠক তারা কিভাবে গ্রহণ করবে তাদের বোঝা অনুকূলে কি না ভাষাগত থেকে এদিক থেকে আমাদেরকে একটু সজাগ থাকতে হবে এবং পরিভাষার ক্ষেত্রেও আজম স্যার এই বিষয়গুলো বলেছেন আর কি দেখা গেল যে বাংলা একাডেমি প্রশাসনিক 
পরিভাষাটা আছে ওখানে সাধারণ শব্দের ও যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো দুর্বোধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে অপ্রচলিত তো আমরা বাংলা শব্দটাকে যদি সর্বগামী করতে চাই আমাদের বাঙালি বা বাংলাদেশিদের কাছে যদি পৌঁছতে চাই তাদের অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে আসলে নিতে হবে শব্দগুলো ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ उदघाटन जिज्ञासा তো এখন ফরহাদ ভাই বলবেন এই সেশনের যে বিষয় সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমি যে একটা পয়েন্টটাকে ধরে দেব আমাদের পরবর্তী আলোচনার জন্য একটা একটু চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার যেগুলো আমরা ফেস করি অনুবাদের বিষয় না ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি একটি যে থিসিস আকার বলব যেটা খুব প্রচলিত একটা প্রথম কথা হচ্ছে যে অনুবাদ অসম্ভব অনুবাদ কখন করা যায় না আমি যেটা যেটা করা যায় না সেটা হলো আসল যেটা আপনি অনুবাদ কখন করতে পারবেন না একটা কবিতা অনুবাদ করতে চান ওটাই হচ্ছে কিন্তু আসল লেখা তাহলে অনুবাদটা হবে কি অনুবাদটা কিন্তু আরেকটা মূল তাদের কোনো দোষ নয় মানে অনুবাদটা নিজের গুণেই কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে আর অনুবাদ যে মৌলিক লেখা হয় তার প্রমাণ কি আছে আমাদের বাংলা সাহিত্যে হ্যাঁ অবশ্যই আছে আপনার সাল বুধবার অনুবাদ করেছেন বুধদেব বসু আপনি পড়ে দেখেন এর বাংলা কবিতা এটা কিন্তু যদি আপনার যারা ফরাসি নাম যদি বুধবার মানে যে বুধদেব বেকার হয়ে গেছে এটা কিন্তু কোনো মিল নেই কিন্তু শাল বোধায়ের এই কবিতা সবই সহজেই যারা বাংলা কবিতে রাখে তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে করেছে করবে আগামী দিন ফলে অনুবাদ মানি এটা তো এটা একটা যদি আমরা মনে রাখতে অনেক কাজ করতে আমাদের খুব সহজ দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে অনুবাদ ব্যাপারটা কেন দরকার মানে কেন করা হয় এর প্রিসাপোজিশনটা কি এর প্রিসাপোজিশনটা হলো এই যে আমরা যখন জগতের সঙ্গে বিভিন্ন রকম সম্বন্ধ রচনা করি আমি তো একটা মানুষ আমার একটা শরীর আছে আমার একটা চিন্তা আছে আমার একই ইন্দ্রিয় একটা যে স্প্যানিশ ভাষায় বলে উর্দু ভাষায় বলে আমাদের সকলদের কিন্তু একই ইন্দ্রিয় নাকি তাই তো আমরা তো আলাদা কিছু নয় তাহলে অনুবাদটা দেখায় যে সেই ইন্দ্রিয় উপলব্ধিটা জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রচনা একটা সার্বজনীন দিক আছে একটা সার্বজনীন দিক করা যায় আছে এটা যে আছে অনুবাদ কিন্তু এটা প্রমাণ করে পারবে কারণ কি অনুবাদ আমাকে আলো দিতে পারে অনুরাধ যদি আমাকে আলো দিতে কেন করে আমি তো ওই ভাষাতে করছি না আমি তো বাংলা ভাষায় পড়ছি আমি তো আগেই বলেছি যে এটা অনুবাদ হয় নাই বাংলা ভাষায় যেটা পড়ছি ওটা কিন্তু কি বলে গালি বলে অনুবাদ না যায় বিদেশ করা এটা তো ওরই কিন্তু কবিতা আমাদের কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে ওই কবিতা থেকে যে সার পদার্থ সে উপলব্ধি করেছে তার সঙ্গে যে সম্পর্ক সে নিজে করতে সক্ষম হয়েছে ওটাই তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তো এই কথাটা সম্পর্কে যেন আপনারা একজন আরেকজন প্রবন্ধ বাদকের নাম শুনতে পারেন গান স্পে বাদেন খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন এই জন্য অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজটা হচ্ছে এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি যে আপনি যখন অনুবাদ করেন আপনি যে সঠিক অনুবাদ করছেন আক্ষরিক অনুবাদ করছেন এটা এটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু না আপনি এথিক্যালি অনেস্ট কি না যে উপলব্ধিটা আপনি উপলব্ধি করতে চান একই শরীর হতে চান আপনি বুঝবেন 
যে আপনি এটা করতে পেরেছেন ঠিক আছে মানে সর্বদা আপনি জাবেদ অনুবাদ করলে ভালো লাগে ওর কথা বলে ভালো লাগছে আপনি কেন কেন আপনার মতো সুশ্রীটা ওই শিহরণটা ওই হর্ষটা জানে এখানে হচ্ছে কিন্তু অনুবাদের স্বার্থ আর অন্য অনুবাদ কেমন এটা আজ শুরু করতে গেছে সংকুত অনুবাদ হয়নি হয়নি দোষ দিন না চেষ্টা তো করেছে আমার দিন ব্যাপারটা ঠিক হয় না কিন্তু মূল কথাটা যে যেহেতু সংকুত অনুবাদ করতে হলে আপনাকে পুরো পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস থেকে জানতে হবে হ্যাঁ এবার হঠাৎ করে তো আসে না তাহলে পুরো পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসটা সংকুত প্রত্যেকটা ছত্রে ছত্রে প্রত্যেকের পদে পদে আছে উনি কাকে সমালোচনা করছে ইমপ্লিসিটে রয়ে গেছে ফলে ওটা আপনাকে পুরোপুরি জানতে হবে যে কোথা থেকে আস্তে আস্তে কাকে অনুসন্ধানা করছেন এখন কি হেগেলকে ধরলেন এখন কি কানকে ধরলেন এখন কাকে ধরলেন তিনি ওই কি মার সায়েন্সকে সমালোচনা করছেন কি না ক্ষমতার যে ধারণা তা কোন রাষ্ট্রতত্ত্ব সমালোচনা করছেন তিনি এটা আপনাকে পুরোপুরি জানতে হবে ফলে তিনি করেছেন এক ধারণা চেষ্টা করেছে ঠিক আছে তো অনেকে কিন্তু যেটা নিন্দনীয় সেটা হচ্ছে তরুণদের কাছে আমি বলবো নেম ড্রপ করবেন এটা খুবই নিন্দনীয় আমি পড়ি নাই কোনোদিন ফুকো কিনে ফুকো ফুকো করি খুব খারাপ কাজ কারণ না যে না জানো তো অসুবিধা নেই বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ভাষা ফুকো করতে আমার কোনো কথা নেই ঠিক আছে আপনার এখানে অনেক বড় বড় চিন্তাবিদ আছে বাংলাদেশে যারা কবিতা লিখে গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের ফুকের সরকারা অনেক আপনাদের চিন্তা করতে সক্ষম ঠিক আছে না খুবই সক্ষম আমি তাদের চিন্তার মধ্যে অনেক কিছু গভীরতা আছে যেটা আমি মনে করি নিশ্চয়ই গালিবের মধ্যে অবশ্যই আছে কিন্তু আপনার কি ফকির আনুষ্ঠানের মধ্যে আছে পরবর্তী আমাদের যে ভাব বৈঠক আমরা করার চেষ্টা করছি আশা করি আপনাদের উৎসাহ আমরা করব সেটা হলো কোরআন এবং তাপসি বললাম কেন আরে তাপসি কেন করবো তার কারণ হচ্ছে এই যে এই পর্যন্ত যে সংকটগুলো আমাদের সমাজে তৈরি হয় পলিটিক ইন্টালেকচুয়াল যত সংকট তৈরি হয় এই সংকটের গোড়ায় কিন্তু তাপসি আমি কি করে কোরআন অনুবাদ করি যেমন আপনারা অনেক সময় আমি দেখি যারা খুব গোড়া ইসলাম সঙ্গে খুব গোড়া অবস্থান নেন যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে যে এই তুমি কোরআন পড়ছে দেখে আমি তাদের পড়ছে একটা কথা বললাম কোরআন পড়ছে চ্যালেঞ্জ করছে আমার আমি তো পড়ে কি করার পরে উনি বাংলা তফসিল করে বাংলা তফসিল তো কোরআন নয় পড়ে তো কোরআন নয় এবং কোরআন কিন্তু নিষেধ করেছে অনুবাদ করে তো দূরের কথা লিখতে নিষেধ করেছে মানে আল্লাহ তো কোনো প্রিন্টিং প্রেস নাই যে আপনাকে ছাপা ছাপা কোরআন শুয়ে পড়ে এটা তো ওই ছিল তাহলে আপনি কি শিখতে হবে কোরআনের কাছে শিখতে হবে তার অলঙ্কার ল্যাঙ্গুয়েজ এই প্রথম আমরা আরেকটা চ্যালেঞ্জ এলাম যেটা কখনোই আমরা অতিক্রম করে যেতে পারেন একটা ভাষার যে এটাও দেখতে হবে কেমন অলঙ্কার যে কাব্য সৌন্দর্য তার সুন্দর যে আনন্দ এটা তো অর্থ দ্বারা কি অর্থ উৎপাদন করে মিনিং বলতে আমি আপনি যেটা বুঝছেন ডিকশনারি মিনিং অনুবাদে কিন্তু ডিকশনারি মিনিং এখন কেউ আর এটা বুঝে না কারণ ভাষার যে অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জনার দ্বারা সেটা অর্থ উৎপাদন করে এটা কখনই অনুবাদ এটা অনুপাত করতে কারণ আমি তো বাংলা খেলে আমার বাংলার ব্যঞ্জনে আরবির ব্যঞ্জনের ক্লাস ঠিক আছে না বাট অনুবাদটা এখন দর্শনের জগতে আমি সামনে আসতে যাচ্ছি দর্শনের সব জগতে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাহলে আমরা এই যে এবার ভাবব নিজেদেরকে এই ব্যাপারটা আনবার একটা কারণ হলো আপনাদের দিকে সেটা প্রস্তুতি করা যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র যেটা সাহিত্যের প্রশ্ন তা না এটা কিন্তু একই সঙ্গে দর্শনের প্রশ্ন গোড়ার প্রশ্ন যে অনুবাদ ব্যাপারটা কী আমি যে ট্রান্সলেট করি এই ট্রান্সলেট করে আমি তো আজকে আপনাদের জিজ্ঞাস করি ইমান মানে কি আপনার সকলে অনুবাদ করে হ্যাঁ যাই না ইমান মানে বিশ্বাস কিন্তু ইমান মানে বিশ্বাস আর আদি ইমান মানে আত্মসমর্পণ আমার থেকে আস্তে প্রার্থনা করা তাহলে বিশ্বাস হওয়ার পর আমি কী হয়েছে আপনি কিন্তু অত্যন্ত ভালো খ্রিস্টান কেন কারণ ফেইথ বিশ্বাসের ধারণাটা খ্রিস্ট ধর্মের প্রধান ইসলাম ধর্মের প্রধান ইসলাম ধর্ম দাবি করে আপনি আত্মসমর্পণ করেছেন কিনা বিশ্বাস কোনো কারণ নয় ইসলাম এই ইসলাম পলিটিক্যাল ক্রিস্টান থিওলজি তার দেখেন অনুবাদের সঙ্গে কিন্তু থিওলজির একেবারে ঘোরাত তপ্ত চলে গেছে আজকে সারা পৃথিবীর ব্যাপারে তা আমরা আশা করবো যে পরবর্তী কোরআন এবং তফসিল যখন আমি করব আপনারা আসবেন তখন আমার আরও আরও ডিপে আরও গভীরে এই অনুবাদ ব্যাপারটাকে নেবো আমি আজকে 
এই আমাদের যারা আলোচনা করেছেন আমাদের যে আমাদের ইসলামাবাদ আমাদের তরুণ বন্ধুরা তরুণ চিন্তকরা তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর একটা ধন্যবাদ সবাইকে আমরা আমাদের পরবর্তী ভাব বৈঠকির যেই বিষয়বস্তু সেই বিষয়ে ফরাদ ভাই একটা ঘোষণা দিয়েছেন যে আমাদের পরবর্তী ভাব বৈঠক হবে কোরআন ও তাফসির বিষয়ে কারণ এই যে আমরা অনুবাদ নিয়ে আজকে আলোচনা করছি এই অনুবাদ অনুবাদ আসলে কিভাবে কাজ করে অনুবাদ আসলে কি রকম একটা সর্বব্যাপী প্রভাব তৈরি করে সেটার একটা বড় উদাহরণ হলো এই কোরআন বা ধর্মগ্রন্থ কারণ ধর্মগ্রন্থের যে বিভিন্ন আমরা ইন্টারপ্রিটেশন আজকে পাই বা আরও বিভিন্ন ধরনের যে এটা পুরোপুরি আসছে অনুবাদ থেকে এই প্রসঙ্গে ছোট একটা ঘটনা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব এবং এই সেশন শেষ করব সেটা হলো যে কোরআন যখন নাজিল হয় তখন এটা তো আসলে আরবি ভাষাভাষীদের জন্য নাজিল হয় তো ওই যেই ভাষাভাষী লোকদের কাছে একটা গ্রন্থ নাজিল হয় তাদের তো আর অন্য কোনো জগৎ নেই অন্য ভাষার জগৎ নাই যে কারণে কোরআনের অনুবাদ কোরআন কি না এই তর্ক তাদের মাথায় তখন ছিল না যখন আবু হানিফা ওনা ওনার বাড়ি ছিল কুফায় উনি উনি বেসিক্যালি আরব ছিলেন না উনি যখন কোরআন স্টাডি করেন তখন ওনার মাথায় এই প্রশ্নটা তৈরি হয় যে কারণ ওনার কোরআন অনুবাদ করে বুঝতে হইতেছিল কারণ ওনার চিন্তার জগৎ তো আসলে আরবি ভাষা দিয়ে গঠিত না তো তখন উনি ফতোয়া দিলেন যে ফার্সি ভাষায় যদি কেউ কোরআন শরীফ পড়ে নামাজ পড়ে সেটা হবে নামাজ হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে অনুবাদ কি ধরনের বিপর্যয় তৈরি করে বা ভাষাগত পার্থক্য এটা কি ধরনের বিপর্যয় তৈরি করে তার একটা উদাহরণ তো আমরা আমাদের পরবর্তী ভাব বৈঠকিতে এই বিষয়গুলোই কোরআনের কোরআন বা তাফসির সংক্রান্ত এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যাই হোক এই সেশন শেষ করছি এখন দুপুরের খাবার 